Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera uh, Terima kasih kerana masih lagi uh, mengikuti uh, kelas biologi uh, Biologi kelas with Cikgu Fazli Bio Sensei Okay, uh, so uh, setelah beberapa lama saya tidak uh, menghasilkan video uh, Kali ini saya sambung semula dengan video untuk Uh, subtopik daripada chapter 4 eh, iaitu so today we will continue with uh, subtopik 4.3 in a chapter 4 transport in plants jadi apakah yang terkandung dalam subtopik 4.3 uh, sebelum ni kamu dah belajar tentang uh, transport of water and mineral salt yang melibatkan xylem dan juga phloem so in this subtopik Apakah yang kamu akan belajar? Jom kita tengok selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Cikgu Fazli Bayu Sensei. Jangan lupa subscribe channel saya. Kali ini kita akan sambung dengan lesson 16 uh, Pelajaran yang ke-16 For biology form 5 Dan kita dah masuk bab 4 Iaitu pengangkutan dalam tumbuhan Transport in plants Dan kita akan sambung dengan subtopik Translocation Iaitu translokasi Apakah itu translokasi? So sebelum kita uh, cerita dengan lebih lanjut tentang translokasi ataupun translocation Jom kita tengok apakah learning standard ataupun uh, standard pembelajaran yang kita akan capai pada hari ini Ok mari kita tengok learning standard yang kita perlu capai pada hari ini There are three learning standard that to be achieved today uh, The first one is to define translocation Kita nak definasikan apakah Translokasi Apa yang dimaksudkan dengan translokasi Okay, number two is to justify The necessity of Translocation in plant Kita nak justifikasikan, kita nak Menilai apakah kepentingan Proses translokasi Kepada tumbuhan Dan yang ketiga The third learning standard Is to describe Pathway of translocation In plants Okey, menghuraikan laluan translokasi di dalam tumbuhan. Maksudnya kalau sebelum ni kamu belajar tentang pengangkutan air dan juga mineral, laluan dia daripada akar pergi kepada daun. Ha, sekarang ni kita nak tahu bagaimana pula arah pergerakan uh, proses translokasi ini. Okey, the first is about definition of translocation. Definasi tentang translokasi. Okay, what is translocation? Translocation is a process of transporting organic substances such as sucrose, amino acid and hormone in the phloem from the leaf to other parts of the plant such as the root and stem. Okay, translocasi adalah satu proses pengangkutan bahan-bahan organik seperti sucrosa, acid amino, Uh, hormon uh, di dalam phloem uh, daripada daun ke bahagian-bahagian tumbuhan yang lain seperti akar dan juga batang okay, dan sebenarnya translokasi ni adalah proses untuk mengangkut hasil-hasil fotosintesis okay, hasil fotosintesis untuk dihantar ke bahagian-bahagian yang lain yang memerlukan So, kita nak tengok pula apakah kepentingan translokasi kepada tumbuhan The necessity of translocation implants Kenapa proses translokasi ni sangat penting bagi tumbuhan ha, Tujuan dia untuk apa sebenarnya Okay, the necessity of translocation implants uh, ada empat The first one is uh, for plant survival Untuk survival tumbuhan, untuk uh, kemandirian untuk uh, meneruskan kehidupan tumbuhan tersebut 
Sebab hasil fotosintesis yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut adalah untuk kegunaannya sendiri. Number two is for growth. So, bahan-bahan yang dihasilkan tadi, sukrosa, asid amino uh, dan juga hormon-hormon tadi dihantar ke bahagian-bahagian tertentu tumbuhan yang menjalankan proses pertumbuhan. Contohnya pucuk dan juga akar. Okay. Nombor tiga, number three is for cell metabolism. Apa yang dimaksudkan dengan cell metabolism sebagai contoh untuk proses respiration. Sukrosa, glukosa, the glucose is being used in the process of cellular respiration. Okay, and also the plant cell uh, also carry out the process of excretion. Dia nak excrete, dia nak singkirkan bahan-bahan kumuh juga memerlukan proses translokasi. Okay, and then yang keempat adalah for storage organ. Okay, bahan-bahan lebihan daripada fotosintesis yang tidak digunakan akan dihantar ke organ-organ simpanan seperti rhizome, tubers dan juga bulbs. Okey, berbawang. Ada hantar kepada bahagian-bahagian simpanan untuk kegunaan masa depan eh? untuk kegunaan bila memerlukan. The last part is about the pathway of translocation in plant. Uh, arah Okey, laluan untuk proses translokasi berlaku di dalam tumbuhan. Sebelum ini, uh, kamu dah belajar tentang struktur uh, flowworm. Okey, di mana struktur flowworm terdiri daripada uh, companion cell dan juga sieve tube. So, in this subtopic, kita akan tengok peranan sieve tube dan juga uh, companion cell dalam proses translocation. Okey, kita sambung dengan uh, pathway of translocation in plants, uh, laluan proses translokasi di dalam tumbuhan. Okey, apa yang berlaku di dalam uh, sieve tube, tube tapis dan juga companion cell. Okey, firstly, uh, the sucrose is actively transported into the sieve tube after the process of photosynthesis. Okey, selepas proses fotosintesis, okey, apa yang berlaku di dalam uh, sel daun ini, dia akan menghasilkan sejumlah uh, sukrosa, okey, melalui proses fotosintesis. Okey, kemudian uh, inside the companion cell is high concentration of sukrose. Ada banyak molekul sukrose. Uh, dia punya kepekatan dia tinggi berbanding dengan yang ada di dalam daun sel daun ok so that's why sucrose is actively transport sucrose perlu diangkut secara pengangkutan aktif sebab ianya perlu against the concentration gradient and then step number 2 when the sucrose is actively transported into the sieve tube through the companion cell sebab companion cell dia ada high number of mitochondria dia boleh menjalankan proses pengangkutan aktif dan mengangkut sukrosa ke dalam flower. Okey, ke dalam flower. So bila itu dah berlaku, the transport of sucrose into the sieve tube uh, through the companion cell from the leaf cell reduces the water potential in the sieve tube. This causes the water to diffuse from the xylem into the sieve tube via osmosis. Jadi apabila sukrosa telah diangkut secara aktif daripada uh, sel daun ke dalam companion cell kemudian bila masuk ke dalam flower menyebabkan water potential di dalam uh, sieve tube reduce berkurang. Ha. Sebab bila dah banyak sukrosa jadi nisbah di antara uh, sukrosa dengan uh, air yang ada dalam flower akan berkurangan. Jadi akan menyebabkan wujudnya uh, difference in water potential between flower dan juga xylem. Jadi dalam xylem ada high water potential dan di dalam flower lower water potential sebab ada banyak molekul sukrosa. So akan menyebabkan air yang ada di dalam xylem will diffuse into the flower through the process of osmosis. Jadi perubahan water potential, perubahan concentration of uh, 
a sucrose inside the flower will change the water potential inside the flower. Seterusnya, apa yang berlaku selepas air dah diffuse daripada xylem pergi ke phloem secara osmosis, so the water diffusion increase the hydrostatic pressure in the sieve tube. Jadi bila air dah masuk ke dalam sieve tube secara osmosis, ia akan menyebabkan tekanan hydrostatic di dalam uh, sieve tube akan meningkat. Sebab air dah banyak. Jadi ada tekanan hydrostatic. And then what will happen? The increase in the hydrostatic pressure causes the flow worm uh, causes the flow worm set to be pushed along the sieve tube to other organ of the plant. Okay, so bila berlaku peningkatan tekanan hydrostatic di dalam sieve tube, di dalam tube tapis akan menyebabkan uh, flow worm set iaitu uh, cecair yang ada dalam flow worm yang mengandungi sukrosa tersebut akan ditolak, dipush, akan di tolak sepanjang sieve tube daripada atas ke bawah kepada organ-organ tumbuhan yang lain. Jadi tekanan hidrostatik tadi yang dihasilkan apabila air dah meresap masuk ke dalam flowworm daripada xylem, daripada xylem dan, dan menyebabkan bahan-bahan yang ada di dalam sieve tube tadi dipanggil sebagai flower sap akan turun, ditolak turun ke bawah ke organ-organ yang lain. And then, uh, the flow of sap that contains sucrose is transported from the sieve tube to other part such as stem, roots, shoot, fruits and tubers by active transport. Jadi, langkah yang kelima, bila bahan-bahan tadi telah ditolak ke bawah sampai kepada root cell for example, okay, jadi bahan-bahan tu juga akan diangkut secara active transport. Okey, daripada uh, sieve tube pergi kepada companion cell, seterusnya masuk ke dalam sel ataupun organ-organ yang memerlukan. So, dalam gambar ni saya tunjukkan uh, root cell. Ha, contohnya bila dia nak masuk ke dalam root cell, sebab root cell dah ada banyak sukrosa simpanan hasil daripada fotosintesis sebelum ni, jadi dia perlu diangkut secara active transport. And then, bila sukrosa dah diangkut ke dalam organ-organ simpanan, organ-organ seperti shoot, uh, fruit, tubers dan sebagainya, akan menyebabkan higher water potential in the flow. Dia akan menyebabkan flow worm tadi dah kurang uh, sukrosa dia, maka dia akan meningkatkan water potential. Jadi, nisbah air yang ada dalam sieve tube akan jadi banyak sebab sukros dah diangkut keluar. The higher water potential in the flow causes the water to diffuse back into the xylem in order for it to return into the xylem by osmosis. Jadi, bila higher water potential sebab kekurangan sukrosa tadi menyebabkan molekul air yang ada di dalam flow worm akan meresap semula ke dalam xylem secara osmosis. Sebab dalam xylem dah kurang air. Jadi, low water potential dalam xylem, high water potential dalam uh, flow worm ataupun sieve tube. So, water will diffuse through osmosis from the sieve tube to the xylem. So, sekarang air dah masuk ke dalam xylem. So, air tu nak naik balik ke atas untuk melakukan proses yang sama secara berulang-ulang kali. The transpiration that occurs at the leaf will pulse the water along the xylem vessel against the direction of gravitational pull. So, air yang ada di bawah tadi yang meresap daripada uh, uh, sieve tube masuk ke dalam xylem vessel tadi dia nak naik ke atas akan dibantu oleh transpirational pull. Yang ini dah diterangkan, eh? saya dah terangkan dalam uh, subtopik 4.2 sebelum ini iaitu transport of water and mineral salt di mana air nak naik ke atas sampai ke daun mesti melibatkan Tiga uh, perkara yang akan berlaku okay, Root pressure uh, Capillary action Dan yang ketiganya adalah Transpirational 
Cool. Jadi proses ini akan berulang-ulang daripada poin yang pertama sampailah yang ketujuh dia berulang balik. Bila dia naik sampai ke atas, berlaku fotosintesis dekat daun. So berlaku balik step yang pertama. Okay, uh, that's all for today. Thank you for joining my biology class. Okay, uh, untuk uh, nota saya akan kongsikan uh, di dalam channel Telegram saya. Okay, so sebelum saya akhiri uh, kita punya sesi hari ini, kita recap balik apa yang terkandung dalam subtopik 4.3 iaitu about translocation. Okay, yang pertama adalah uh, definition of translocation. Yang kedua adalah uh, necessity of translocation. And number three is the pathway of translocation in plants. Laluan-laluan dia ataupun proses urutan yang betul daripada daun sampailah kepada organ ataupun akar yang memerlukan hasil fotosintesis. Nanti saya akan sertakan uh, quiz dan juga nota di dalam channel uh, telegram saya. Okay, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya. Itu saja daripada saya untuk hari ini. Thank you uh, and see you in next video. Bye-bye.